from G cells, from G cells, it will circulate, circulate within the blood and will target the parietal cells in the gastric gland and enterochromaffin like cells in the gastric gland too, causing the parietal cells to secrete HCO. And also, it will directly act on enterochromaffin like cells, cause them to secrete histamine, which is the second factor. Histamine itself also will target the parietal cells. Histamine will target the parietal cells and cause them to secrete additional HCL. Additional HCL. So the gastrin will act on parietal cells causing them to secrete HCL and gastrin will act on enterochromaffin like cells or ECL causing them to secrete histamine histamine itself will act on parietal cells to cause them to increase to increase their secretion of HCL we have the third important factor the third factor is the acetylcholine 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 is released from nerve ending of vagus nerve during the gastric phase and when the food enter to the stomach the food will press on the walls of the stomach because of distension of the stomach and this pressing of food during gastric phase on the wall of the stomach this will stimulate the nerve endings and also it will cause what is called vago vagal reflex let's suppose that here is the vagus nerve and the vagus nerve innervate the stomach we have to remember that the vagus nerve is a mixed nerve is a mixed nerve because you are situated of first level we will see that in next year next year second year of your study we will speak in details in nervous system about the nerve but now i want you to understand that the vagus nerve vagus nerve is a mixed nerve that means it has its, its own specific efferent and afferent nerves there is efferent nerve and afferent nerve of the same vagus nerve so when the stomach is distended by the food there will be stimulation to the nerve endings of vagus nerve and there will be positive feedback here throughout the vagus nerve itself it is called vago vagal vago vagal reflex when this reflex occurs this will lead to additional more stimulation to the g cells to secrete gastrin and also to the parietal cells by the a style calling, a style calling which is secreted from the nerve endings of the vagus nerve. The vagus nerve nerve endings secrete a style calling. A style calling will stimulate the G cell to secrete more gastrin, and at the same time, a style calling also stimulate the parietal cell to secrete a cell. So. The acetylcholine is the third factor. So now we have the three factors, the gastrin, the histamine, and acetylcholine. And we have to recall that the process starts with the gastrin. When gastrin was released from T cells, and gastrin directly stimulated the parietal cells to secrete HCL. And also gastrin stimulate ECL or enterochromaffin like cells.
to secrete histamine. Histamine also stimulates parietal cells to secrete HCL. And when we ingest more food, the vagal 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 reflex cause secretion of acetylcholine, additional acetylcholine. So additional acetylcholine means additional stimulation to G cells to secrete gastrin. And acetylcholine itself also stimulates the parietal cells to secrete HCL. طلاب بعبارة أخرى وصلنا للعامل الثالث اللي هو الأستايكول احنا قلنا في خلال الطور التمهيدي الأول الرأسي لما نفكر عم حكيت هاي الحكاية انه نفكر بالطعام او نشم راحة الطعام راح تتحفز المعدة من خلال قلت إعازات بالفيجا سنير طبعا نقول فيجا سنير يعني النهايات العصبية مال الفيجا سنير تفرز لي أستايكول والأستايكول يحفز لي الجي سيل طبعا وهو بالإضافة إلى الجاستريزم بالتايب انه في الزوري الجاسترين. طيب لما اتناول المزيد من الطعام هذا راح يشكل لي ضغط على جدران المعده. ضغط على جدران المعده، هذا الضغط راح يحفز النهايات العصبيه للفيجا سنير والفيجا سنير عباره عن عصب مزدوج، يعني اكو بي قسم جاي وقسم راجع بنفس العصب. فراح يحدث ما يعرف بالفيجو فيجل، يعني راح يصير لي بوزيتيف فيدباك خلال البيجا سنير نفسه للهاير سنتر للدماغ ويرجع لي عاز انه يفرز مزيد من استايل كولين النهايات العصبيه حتى يحفز دي سيل تفرز لي مزيد من الجاسترين من هرمون الجاسترين الجاسترين هو قلنا احنا قبل شويه مباشره يفعل البارايتال سيل حتى تفرز الاتش سي ار اللي هو اهم افراز بافرازات المعده اللي هو الاتش سي ار طيب والجاسترين يحفز الانتيروكروماتيلين سيل كروماتيل لايك سيل يحفز الهستامين الهستامين مباشرة يحفز البارايتال سيل شوفوا طلاب الجاسترين يحفز البارايتال سيل الهستامين لما يتحفز بالجاسترين ايضا يحفز البارايتال سيل وكذلك الاسترايكولين بالاضافة الى شرب على الجي سيل حتى تنطيني جاسترين ايضا الاسترايكولين هم يحفز لي البارايتر صير حتى تفرز الاتسيار، اذا نلاحظ انه اهم عامل او اهم افراز من افرازات المعده هو الاتسي او. بالمناسبه الطلاب اهم وظيفه ليش جاي اركز بالافراز على الاتسي او؟ ولا انا عندي عندي التشيف سيل زي الموجين سيل تفرز لي بيبسينوجين يعني بين قوسين بعدين راح يصير البيبسين. لانه الوظيفه الرئيسيه خلوها ببالكم من المعده هي مو هضم الطعام لان هضم الطعام ترى 90% من عنده يصير بالامعاء الدقيقة، الهضم الدقيق. الامعاء الدقيقة بيها بيها انزيمات عفوا هاضمة للدهون، وانزيمات هاضمة للبروتين، وانزيمات هاضمة للسكريات. لكن الوظيفة الرئيسية للمعدة هي بالنسبة للزيموجين سيرو افرازاتها والبيبسين، هو بداية عملية التحلل هايدروليسيز للطعام. لكن أهم وظيفة هو الاتس سي ار، شنو الاتس سي ار وظيفته؟ هو تعقيم الطعام لانه احنا لما نتناول الطعام تدخل ملايين البكتيريا لو ما الاتش سي ار هذا الحامض حامض الهيدروكلوريك راح يصفي لي او يقضى على كل الجراثيم اللي تدخل للمعده من خلال تناول الطعام طبعا هو طبيعيا الطعام والهواء كله يطلع كثير من البكتيريا ولذلك جاي تشوفون العوامل الثلاثه اللي هم الجاسترين والهستامين والاستايكولين لاحظتهم يحفزون البارايتال سيل اهم شيء حتى تفرز لي الاتش سي ار. سو افتر ذات افتر ذات ذيس فيس ذيس فيس ويتش از ذا جاستريك فيس هاز فينش ناو ذا فود ذا فود ويل ليف ذا ستومك اند جو تو ذا سمول انتستين. At the moment of leaving the stomach, there will be start of the third phase, which is the intestinal phase. طلاب مباشرة بعد أن تمت هذه العملية، فيد الطعام يتحرك للخروج من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. بمجرد بدء الخروج من المعدة إلى الأمعاء، انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. 
راح المعده تفرغ من الطعام فيبدي تركيز الحامض داخل المعده يصير جدا عالي وطعام ماكو فهذا راح يحفز نوع خاص من الخلايا موجوده بمنطقه الانترام هنا هذا الخلايا اسمها دي سيلز دي سيلز هذه الخلايا راح تفرز لي هرمون اسمه سوماتوستاتي سوماتوستاتي والسوماتوستاتين هذا مباشرة راح يعمل على الجي سيل الجي سيل ويثبطها حتى ما تفرز لي جاسترين وبنفس الوقت السوماتوستاتين لكن بدرجة أقل يشتغل على الإي سي إل انتيروكروماثيلايك سيلز ويثبطها حتى ما تفرز لي بعد هستامين هذا طول الانتستمال اللي قلت مجرد ان يخرج الطعام من المعده، معناته المعده فرغت من الطعام. بقت مليانه بالحامض بالاتش سي او. فهذا ارتفاع تركيز الحامض راح تتحسس نوع خاص من الخلايا اللي اسمها دي سيل تفرز لي الطور الثالث هسه وصلنا للطور الثالث الانتستينال فيس راح تفرز ما يعرف بالسوماتوستاتين اللي راح ياثر على الجي سيل ويثبط الجي سيل حتى يمنعها ما تفرز لي جاسترين. وبنفس الوقت على الاي سي او تمنعها ما تفرز هستامين، فبالتالي اذا هذول العوامل فيهم ثبطوا راح افراز البرايتال سيل يتوقف وانتهى الطور الثالث. So the third phase, the third phase which is the intestinal phase, this phase starts as soon as the food leaves the stomach. So after the food has left the stomach, The concentration of HCl inside the stomach will be great and concentrated. This concentration, high concentration, the high concentration of HCl will stimulate a specific type of cells, which is called the D cells in the interim, interim region of the stomach. And D cells will secrete the somatostatin. Somatostatin will act on G cells cause inhibition of T-cells and storage of secretion of blastin and also somatostatin will act on ECL causing inhibition of ECL and storage of histamine release so when blastin and histamine secretion is stored or inhibited the parietal cells will stop releasing of HCL this was the end of the third phase which is the intestinal phase.